生会不是要电吗？我可还不想没电到罗文凯的真人就被老虎给吃了。你还说，要不是你哭着喊着要找罗文凯，我们现在能在这儿吗？还是怪你，被你们烦死了！你快走吧，咱真的要留在这儿了。小妹妹，小妹妹，同学，女同学，哎，醒醒啊，女同学，哎，我们都不是鬼啊，都不是鬼，对，我们都是人才，都是人才，哎，真厉害，来来来来。全是真的吗？他就是人，哎，我不仅是人呐，我还是个演员，哎，他们都是群众演员。行了，你你你是演员好不好？反正都演员了，你想你，钱呐，来一口。哎，你看不是，再来一口。能吃？哎，已经有完没完？所以都是假的，我们拍戏呢。哎，对了，你们。怎么跑这儿来了？呃，他要找罗文凯。找谁？哦，我跟罗文凯很熟啊，我们俩哥们儿。真的？哎，真的，你看，你是什么螺丝工厂是不是？我靠，一眼就看出来了嘛。我们俩铁哥们儿，那关系老铁了。带我去见他好吗？啊？你带我去见他好吗？因为现在啊，我可忙呢。嗯。换个时间呗。哎。没问题。哎哎哎哎，行了，咱不能再往前了哈，就在这儿看。哎，看见没？那上面那个，左边，那个就是罗凯。
大家都听说了吧？昨天罗文凯在片场发生了意外，虽然受的只是一点点外伤，但是我认为这件事情要引起大家高度的注意。公司培养一个艺人不容易，在座的各位经纪人，除了要负责艺人的包装跟推广之外，还要向公司负责艺人的人身安全。既然杰总说到经纪人的职责问题，天杰，你是罗文凯的经纪人，我想听听你对这件事的看法。对于昨天的事情，我深表歉意。在下面的工作中，我会尽一切可能减小这次事故给公司带来的损失。天杰，你知道昨天罗文凯出事了，简直太出我们的意料了。公司上上下下那么多人围着他转。除了你这个专职的经纪人外，还给他配备了生活助理、工作助理，就这样都出事儿，这太说不过去了吧？像我们这种保姆型的经纪啊，不光要照顾好艺员的生活，做好媒体的宣传，同时连订机票这种杂事儿，我们都得亲力亲为，你说是吧？演员拍摄动作镜头，难免要冒一定的风险。安迪，你也是经纪人，难道你认为这风险？应该附加在经纪人身上吗？啊，张天杰说这话也有他的道理。这个演员吊唁发生意外，责任也不应该完全由经纪人负责。那我怎么听说，在罗永凯出事之前，另类突然闯入片场，那的动静不小吧？那么我们大家是不是可以这样理解？另类闯入片场是导致罗永凯受伤的直接原因？天杰，你是公司的老人了，我想你应该知道，公司对这片场团班有严格的规定。那么作为罗文凯的经纪人，你怎么能随便让你妹妹去片场？现在出的是小事儿，如果是出了大事儿，你怎么向公司交代？我觉得这已经不是职责的问题，而是职业道德的问题。对于这次的事故。当时是我太疲惫了。你怎么来了？你伤好点没有？没事啊，雪雪。当时真的是因为我太累了，所以才会身体失控的。整件事和天杰没有关系，况且当时天杰已经劝我不要自己上，是我坚持要自己上才能出事。去我办公室吧。啊，天杰啊，等会儿陪我去一下片场，我不放心那个替身。杰总接着开会。爸爸刚刚把经济不交给我管，我正在树立微信的时候，你看你还帮张天杰说话，你这不泼我冷水吗？树立微信不是刁难员工，况且这件事情跟天杰真的没有关系。跟他有没有关系，你说了不算，我说了算。你为什么总是这么针对天杰呢？那你得去问他呀，问他到底有什么能耐，但你总是这么护着他。天杰只是我的经纪人，你不要这么敏感好不好？我就是敏感，我就是要求我们的感情没有一点杂质。雪君，你这样下去我会很累的，我会觉得不知道怎么样做才能令到你满意。只要你对所有的女人都视而不见，你又在无理取闹。那好吗？范围缩小一点。只要你对张天杰冷若冰霜。你什么时候开始变得这么不自信了呢？你这样下去，我们很难在一起的，知道吗？你什么意思啊？是要分手吗？我没什么意思，我也跟你说不清楚。我要去片场拍戏了。罗文凯，我就是不自信，你让我怎么自信啊？你整天跟张天杰在一起，我心里能好受吗？
我这段时间确实拍戏太忙了，等戏拍好了，我一定好好陪你，好吗？这还差不多，亲我一下嘛。天宇，天宇，姐，怎么才回来啊？回房间睡吧。嗯。对了，姐，罗文凯没事吧？还好，只是受了点外伤。哦，快去睡吧啊。嗯。对了，姐。对不起啊，别想太多了，快去睡吧啊。嗯。嗯大家过来看看，从那么高的地方跳下来啊！昨天动作导演还跟我说，只要是下高，这些地方都要垫上东西。可是你看，你看，哪有哪有哪有啊？谁敢跳啊？这个。反正这个镜头必须是你们基层组完成。哎，这姓刘的都该站起来冷了，穿像样了，哪那么大火啊？知道啥呀？他是在给基层抬价了。啊啊！怎么回事？干不干？来来了，干不干？马上干！这十几米高，先死了谁负责？大刘啊！你要替我们制片组考虑，这基层组的命就不是命啊！啊，我们自己有问题。今天要么加钱，要么垫东西啊！大刘，闹什么闹？闹什么闹？这记者马上该来了。大刘，你说当帮我一个忙好不好？啊，行啊，我帮你的忙已经够多的了。替身组，撤！哎，大刘，大，去去去去去，加钱！不行，已经超支了，回头你又赖我。而且今天是拍冷面一个人的远景戏，呃，一个替身就够了。哼，一个替身就够了。是啊，这他妈全走了，你上哪给我变一个人去？我来跳。你看，你好，我是娱乐现场的记者，请问你对这部戏有什么看法？罗先生，罗先生，请问你对这部戏有什么看法？罗先生。哥，你给人千万慢点。
，这手不错，以后他就是我的专用替身。牛爸，太帅了！<笑>张姐，以后你就是罗文凯的专用替身了。我，哎，谢谢张姐啊。对了，那天谢谢你救了我妹妹。哪里哪里。谢谢张姐啊！哥，他还回不回家了？这废话嘛，这是他家，他不回上哪儿啊？哥们扛不住了，你扛不住那扛，你等着你，一会儿就回来人家。刘新东啊，刘新东，哎，你不记得了？那天，哎，我哦，是你呀、啊？对对对，你们两个在这干嘛呢？我等你呢。别在这儿站着了，快进去吧。哎，左边，快点。哎呦，你就等我，等我干嘛呀？啊，我们是来找你姐的，多亏你姐帮忙，我才当上罗文凯的替身，我们还专门谢谢她呢。我大哥可特意买了两大箱苹果呀、啊，我还没谢你呢，谢你那天替我挡了一箭、啊。小心中合作保险。可是我姐她没在家，那咱走吧。哎，没关系，姐不在家，把东西搁了我就走。那好吧，你们进来吧。东西放在地上好了，别搬着了。给你拿个毛巾。哎，不用了，不用了。这才叫家呢！我的天，怎么还站着？给你，谢谢，哎，谢谢啊。谢谢你，谢谢你给我机会做了罗文凯的替身。我想你是误会了，让你做专用替身完全是罗文凯的意思，我并没有帮你说话。再说，这个替身也不是暂时的。那不管怎么说，我还得谢谢你。这两箱苹果是我们的一点小意思。我没帮你什么忙，所以这苹果我不能收。你们还是拿回去吧，姐，你就收下吧，人家可是冒雨送过来的。那我就收下吧。我想你们还有事儿吧？我就不留你们了。啊，没有，我没什么事儿。哎，我们有事儿？有没有？有啊。啊啊啊！对对对，先走了。然后我们先走了。这样跟人家说话，天玉，以前我是怎么跟你说的？女孩子要洁身自好，要懂得保护自己。你怎么就能随便带陌生的男孩子回家呢？他们又不是陌生人，他们救过我的。你和他们才认识几天，你怎么知道他们上次救你不是别有用心呢？姐，你不要把别人想那么坏，好不好？天玉，娱乐圈就没有一个单纯的人。就算是最微不足道的替身演员，也知道怎么钻营，怎么向上爬。你和那些小混混在一起，到底有什么好处？姐，你现在怎么变得这么势利啊？你这样说人家是不是太过分了？把陌生人带回家，到底是我过分还是你过分？我不想跟你说了，我要复习功课，别来吵我。下次他要是再了解，不许理他，听到了没有？刘行东，哇塞，还给我伞！哎，谢谢啊，谢谢，好。
哥，哎，哎，尝尝今儿我煮的哎清汤卤面。哎，你不会是吗？借着环仔那机会，你要追着张金子？交个朋友总可以吧？你，你没信心追人家，您直说什么？交什么朋友？有劲没劲的？哎，我说你怎么对我这么没信心呢、啊？啊？我这么跟你说，哎。连张天玉，什么生活条件，什么身份啊？咱呢，清汤煮面，吃了上顿没下顿。哪天，叭，俩人出去约会去，就您那个压箱底儿的衣服，您刨换出来哪件能配得上？白振杰，我告诉你啊，你可以瞧不起你自己，但不允许瞧不起我。我这儿可是给你提醒啊，别回头你落一次座楼行让兄弟们看笑话。你要这么说，哎，我告诉你啊，张天玉，我还就追定了、嗯嗯嗯。得嘞，咱俩打一赌，打一赌怎么样？怎么样？你要能把张天玉追上，我给你做一个月清汤卤面。我要羊肉烩面。张天玉啊，我是刘兴东啊。你怎么知道我电话的？呃，问那个谢甜甜要的，今天在片场。哎，谢甜甜把她电话给了小赖子。哦，你有事吗？啊，你那把伞还在我这儿呢。嗯，放你那儿吧。嗯，送你了。不是，我是说你那把伞啊，是女士的，我我用着不合适，我想找天给你拿来。嗯，那好吧。我明天下午有空，你中午的时候再给我打个电话吧。好，好，好，好，好，那就说定了啊！明天见啊！明天见。谢我干嘛呀？我得谢谢你，给你个小礼物，表示我的谢意。什么呀？打开瞅瞅，还挺漂亮嘛。你要不要戴上试试？拿着。好看吗？好看。哎，罗文凯。啊，啊对呀、啊。你是他粉丝？那倒不是，不过挺帅的。听我姐说，人挺好。要不是他有女朋友，哎，我怎么了？不是，对，跳楼。别谢我，别谢我，是我不好，我没看好。这样吧，我先请你喝水，然后请你看电影，哎呦，接着请你吃肯德基，你看行不行？哎，谢谢。
，对你有什么帮助啊？再过几个月就要高考，你不好好在家复习功课，却跑出来跟男孩子约会，你到底知不知道你自己在做什么？实话告诉你吧，我根本就没想考什么大学，我想毕业以后就出来当护士，我喜欢当护士。你说什么？这个问题我已经跟你说过多少遍了，你为什么还是那么固执？你为什么总是不听我的话？姐、啊，姐，你小心点儿。今年啊，你真是邪了！你看，又弄了一个最佳年度新人奖，这哪评出来的？怎么一点风声都没听见啊？几个大网站联手搞的，网民在网上评的。你看，我说《天涯儿女传》肯定能火吧，一下就把文凯捧起来了。这过几天的颁奖晚会，你可一定要出席。哎，文凯啊，这次晚会的导演啊，有个特别好的想法，让文凯穿着戏服，吊着威亚。我的期望，担心我的戏拍不好。刚才我不是在耍大牌，是我担心在威亚上的表现。出了那次事之后，我真的怕了。以前无论掉多高，我从来没怕过，或者说我总是能够克服自己心中的恐惧。但是这次不一样，我害怕。了。杰总，啊啊，文凯呢？罗文凯生气走了。生气了？去哪儿了？文凯，我知道你心里很累，我会尽力帮你推掉这次活动的。对不起，我总是让你为难。没什么，我应该为你着想的。谢谢你。我们回去吧。我说，明天呢？你，四栋。文凯啊，你在这儿呢。哎，啊，雪雪啊，你跟天杰先去会计干，我们说几句话就来，啊。好。文凯，你先跟爸爸聊。天杰，我们走吧。哎，打得不错嘛。上次跟你打的时候，你连球根本就碰不到呢。我进步的再快，跟四小姐比起来，差的还是很多。我十二岁的时候，爸爸就叫我开始打球了。天杰，你带文凯多久了？一年多了吧。我三年前就认识他了。那个时候，他还是个跑龙套的。这个我知道。文凯经常跟我提起四董还有四小姐的知遇之恩。你知道就好。爸爸，打的怎么样啊？天杰进步多了。啊，<笑>怎么样？你们都聊什么了？天杰啊，我刚才呢跟罗凯已经商量好了，明天下午三点钟呢和颁奖晚会导演见面。<笑>哎，可是……哎，天杰啊，司董说了，文凯是公司的宝贝，不能出危险
，我跟导演都说好了，上半程有替身，然后中间切三秒钟黑幕，文凯迅速上场。就用上次我说的那个替身吧，他叫什么？好像叫刘新东吧。对，刘新东。那个刘新东行吗？他还不算是正式的替身演员，再加上那天我和替身组结下了梁子，我怕会有麻烦。我觉得他还挺好的，身形和我很相似，身手也不错。但是，但是什么呀？文凯说用谁就用谁呗。啊，这样吧，既然文凯觉得他不错，就这么定了。我们打球啊，走，打球。来来，吊起来。罗哥，这个就是你的替身。来，翻一个，翻一个，翻一个，看看。等到时候呢，在演出中间呢，有三秒钟黑幕。然后这三秒钟黑幕之后呢，就换成你了。您看这动作行不行？来，再翻一个，再翻一个，再翻一个。好，来来，放到这儿，放到这儿。哎，罗哥，这个呢，就是给您找的那个替身，他的身手也不错，而且身形呢，跟您比较像，所以我们就得用他。您看看啊。状态很不稳定，连排练都出错，颁奖晚会上能发挥好吗？我看我们还是再试试其他人吧。不用了，我觉得他挺好的，可能刚才是有点累了，况且刚才拉维亚的人也有责任，就是他了。行，啊，再巩固几个，晚上别再出错，别再站不稳了。这张连杰有病吗？他，吊威亚不是玩过山车，这么一遍一遍不成心折损人玩吗？他是在警告我，让我别再去找天玉了。他妹妹交男朋友，他也管，你信不信？绝对是怕自己嫁不出去，拉着妹妹一块当老姑娘。哎，我说你啊，别这么说他。我听说他父母死得早，是他一个人辛辛苦苦把他妹妹拉扯大的。你说这个容易吗？就是，你说容易吗？不容易。对啊，大哥，这跟咱有什么关系啊？你,你这回要能追着张天玉，比拿一金鸡奖。姐，姐，哎，几点了？啊，快九点了。啊，我不知道你七点钟叫我的吗？我看你昨天晚上复习的太晚，就没舍得叫你。哎呀，你真的是的，你要干嘛去啊？公司有急事，我马上要去保庄。你怎么老出差呀？你看你那么大个人了，怎么还那么粘人啊？放心吧，颁奖晚会之前我一定会回来的啊。喂。
这两天父亲辛苦了，你好好照顾自己。我知道。还有，马上进点锁门，钟点工会来给你做饭的。你把要吃的写在纸条上就行了。我知道了。哦，对了，这个给你，晚会的嘉宾票。姐，你自己要小心点啊。知道啦，拜拜，拜拜。淘气，走了啊。考研学院，你不是打算护校一毕业就出来工作吗？我改主意了，医学院的分数很高啊，你有信心吗？今年考不上，明年再考呗，反正有我姐给我做后盾，我怕什么呀？你又不烦你姐啦？我本来不烦她。天玉，说真的，你姐对你好的真的没话说，就是凶了点。她要是再温柔那么一点点，就一点点，那她就太完美了。嗯。我觉得他已经很完美了。天玉，那不是你姐姐吗？住哪儿啊？在那儿呢，你看。你姐不是出差了吗？广州机场呢，晚上就回家了。怎么，你不在家啊？哦，我跟甜甜在外面吃点东西。好，那你多吃点，别太晚回去了，知道吗？好吧。好，拜拜。张海姐，哎，你好，是吗？嗯，今天鲜花快递公司送来鲜花，让我交给你。今天你们家没人，就放到我这儿了。啊，谢谢啊，没事。你好，我是住在平安小区的，我总是从你们那收到鲜花，可是一直不知道是谁送的。我想问一下。啊，对不起，小姐。我们不方便透露顾客的信息。哦，不好意思啊。不客气，小姐再见。我回来了。你回来了，姐。天宇，干什么呢？我刚回来。嗯。哎，晚上和甜甜吃的什么呀？我们在一家冰淇淋店随便吃了一点。哎呀，我累死了。公司为了省钱。总是给我买夜班飞机。姐，广州的天气怎么样啊？还好吧。哦，对了，今天又有人来送花了。嗯，这花到底是谁送的呀？我不知道，以前不是问过我。嗯，谁会那么傻呀？送了花还不说是谁？那你就称他为神秘的追求者，姐。是，有好多追求者呀。你是不是很希望有很多人追求我？那当然啦，你那么漂亮。不过你要把所有的追求者都带回家来，我帮你选。好，好，好，好，嗯。天宇，早上好啊！哎知道你姐不喜欢我，哎，可是咱们，咱们还可以做朋友，不是吗？其实挺好的，但是你知道，我老姐对我来说比什么都重要。
我明白。我我我我，我只求你做一件事情，我做了一件事情之后再也不打扰你了，行不行？好吧。那我我过来了啊。我想问你啊，你今天晚上能不能去看颁奖晚会啊？今天晚上我啊，代替罗文凯做那个从高空降落的出场动作。我想你啊，能够坐在观众席里面，知道那哥们是我。我，你怎么不早说呀？我，我正准备去呢。你,你准备去呢，他。对，早知道我就不跑了吗？哎，那你去看我吗？